ஒன்று டயபெட்டிக் நியூரோபதி நரம்புகளை பாதிக்கிறது டயபெட்டிக் ரெட்டினோபதி கண்களை பாதிக்கிறது டயபெட்டிக் நெஃப்ரோபதி கிட்னியை பாதிக்கிறது காலில் முதல்ல எரிச்சல் ஆரம்பிக்குது நரம்பு இழுக்குது மரத்து போதுங்கிறது ஒரு பேசிக் சிம்டம் அப்போவே புரிஞ்சுக்கணும் நிறைய பேர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சத்து ஊசின்னு சொல்லிட்டு நார்மலாக போடுவாங்க போயிட்டு நியூரோபியான் இன்ஜெக்ஷன் ரீனோ பிளஸ் இன்ஜெக்ஷன் அந்த இன்ஜெக்ஷன்ல என்ன பண்ணுவோம் டாக்டர் அதெல்லாம் வந்து இந்த விட்டமின் பி டுவெல் பி சிக்ஸ் இதுக்கான காம்பனட்கான இன்ஜெக்ஷன் ஊர் சைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த குரக்களி வாங்குறதுன்னு வாங்க வேறு வந்து இப்படி இழுத்துக்கும் வாங்க இந்த மாதிரியான சிம்டம்லாம் டயபெட்டிக் நியூரோபத்தியோட சிம்டம்ஸ் தான் சின்ன சின்ன டெஸ்ட்லாம் இருக்குது பயோதெசியோமிட்ரின்னு சொல்லிட்டு மரத்து போகிற தன்மை கண்டுபிடிக்கிறது இந்த நரம்புகளில் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பு காலில் தான் பாதிக்குமா இல்லை உடலில் வேறு உறுப்புகளையும் பாதிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குதா வேறு உறுப்புகளையும் பாதிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது பட் ஒன்று வந்த பிறகு ட்ரீட்மெண்ட்டுங்கிறது அது அது ஒரு பெரிய வாஸ்ட் டாபிக் ஆம்புடேஷன் இந்த விரல் வெட்டி எடுக்கிற அளவுக்கு போகுது கால் வெட்டி எடுக்கிற அளவுக்கு போகுதுங்கிறது இன்னும் நிறைய நடந்துகிட்டு இருக்கு அவங்களுக்கு வந்து பிளட் விஷன் ப்ராப்பராக பார்வைகள் தெரியாது நைட்டு சில டைம் இருட்டுகளில் ப்ராப்பராக தெரியாது டாக்டர் இன்ட்ரு சேனல் வியூஸ் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் வில்சன் நம்ம சேனலுக்கும் நம்ம சேனலில் பேசக்கூடிய எல்லா மருத்துவர்களுக்கும் வேற லெவலில் நீங்கள் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துட்டுருக்கீங்க உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம கூட வந்து டாக்டர் விஜய் அழகப்பன் இணைஞ்சிருக்கிறாங்க சார் சென்னை கோடம்பாக்கம் ரங்கராஜபுரம் ஃபைவ் லேட்ஸ் பக்கத்தில் கிளினிக் வச்சுருக்கிறாங்க சார் வந்து பதினேழு வருஷமாக வந்து சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு சிறந்த முறையில் மருத்துவம் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பேச போகிற விஷயம் சர்க்கரை நோய் வந்து ஒருத்தருக்கு ரொம்ப நாளாக இருந்துட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா அவருக்கு வந்து எப்படி ரத்த குழாய்கள் அது பாதிப்பு ஏற்படுத்துது குறிப்பாக சிறிய ரத்த குழாய்கள் எப்படி பாதிப்பு ஏற்படுத்துது அதனால் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்ன அதற்கான தீர்வுகள் என்ன அப்படின்னு நம்ம பேச போகிறோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பேச போகிற விஷயங்கள் வந்து சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு குறிப்பாக ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்க போகுது அதனால் இந்த வீடியோ முழுமையாக பாருங்கள் இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நல்ல திறமையான அனுபவம் வாய்ந்த மருத்துவர்கள் வந்து நம்ம சேனலில் வந்து வீடியோ பேசணும் அப்படின்னு விரும்புனீங்கன்னா நம்ம சேனலுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பரில் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் அதே மாதிரி விளம்பரம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களும் எங்கள் சேனலுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பரில் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் டாக்டர் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் சார் நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ பேசும்பொழுது நீங்கள் வந்து சர்க்கரை நோய் வந்து ரத்த குழாய்கள்லையும் பாதிப்பு ஏற்படுத்துது அப்படிங்கிற பற்றி கொஞ்சம் மினிமலாக சொல்லியிருந்தீங்க இந்த வீடியோவில் எங்களுக்காக அதை பற்றி சொல்ல முடியுமா டாக்டர் டெஃபினட்டாக டேரெக்டாக சர்க்கரை நோய் வந்து பாதிக்கப்படுது எனக்கு நிறைய பேஷண்ட்டு எனக்கு சுகர் ஹையாக இருக்குது அதனால் எனக்கு எந்த தொந்தரவுமே இல்லை நான் நார்மலாக இருக்கேன் அப்படிம்பாங்க பட் சுகர் டேரெக்டாக பாதிக்கிறதுங்கிறத அதோடய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் மூலமாக வர பாதிப்புகள் தான் ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி அதில் வந்து ரெண்டு விதமான காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஒன்று மைக்ரோவேஸ்டர் காம்ப்ளிகேஷன் சிறிய ரத்த குழாய்கள்னால் பாதித்து அதனால் வர காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இன்னொன்று மைக்ரோவேஸ்டர் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இந்த வீடியோவில் ஃபஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது சொன்ன மாதிரி இந்த பர்டிகுலர் வீடியோவில் நம்ம மைக்ரோவேஸ்டர் காம்ப்ளிகேஷன் சிறிய ரத்த குழாய்கள் மூலமாக சர்க்கரை நோய் வர பாதிப்புகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதில் மூணு வகையான மைக்ரோவேஸ்டர் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஒன்று டயபெட்டிக் நியூரோபதி நரம்புகளை பாதிக்கிறது டயபெட்டிக் ரெட்டினோபதி கண்களை பாதிக்கிறது டயபெட்டிக் நெஃப்ரோபதி கிட்னியை பாதிக்கிறது இது மூணும் சிறிய ரத்த குழாய்கள் சுகர் அதாவது குரோனிக் ஹைப்பர் கிளைசிமியா எப்பயுமே நிரந்தரமாக சுகர் வந்து கண்ட்ரோலுக்கே வராமல் இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி நமக்கு ஃபாஸ்டிங் சுகர் நூற்றி பத்தில் இருக்கணும் ஆஃப்டர் ஃபுட்டு நூற்றி அறுபது இருக்கணும்னு சொன்னோம் இது குறிப்பிட்ட லெவல் ஃபாஸ்டிங் ஃபுட் சுகர் வந்து எப்பயுமே ஒன் செவன்ட்டிக்கு மேலேயோ ஆஃப்டர் ஃபுட் சுகர் எப்பயுமே த்ரீ ஃபிஃப்டிக்கு மேலேயோ கான்ஸ்டண்ட்டாக மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னா அதான் குரோனிக் ஹைப்பர் கிளேசிமியான்னு சொல்லுவோம் அது மூலமாக ரத்த குழாய்களில் போகிற ரத்த ஓட்டம் சரியாக வராதனால வர பாதிப்புகள் தான் இந்த மூணு பர்டிகுலர் காம்ப்ளிகேஷன்ஸும் டீட்டெயில்டாக ஒரு ஒரு காம்ப்ளிகேஷனை பற்றி நம்ம பேசுவோம் சரி சார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த மூன்று காம்ப்ளிகேஷன்ஸுக்கு நிறைய கொஷின்ஸ் இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில காமனான டவுட்ஸ் இருக்குது டாக்டர் அதை நான் கேட்டுறேன் இந்த மூன்று விதமான பாதிப்புகள் சொன்னீங்களா சிறிய ரத்த குழாய்கள் கண்களுக்கு போகக்கூடிய ரத்த குழாய்கள் அப்புறம் நரம்புகளில் இருக்கக்கூடிய ரத்த குழாய்கள் அப்புறம் கிட்னியோடைய ரத்த குழாய்கள் இந்த சிறிய ரத்த குழாய்களில் பாதிப்பு வந்து ஒருத்தருக்கு நிரந்தரமாக ரொம்ப நாள் சுகர் இருந்துகிட்டு இருக்குது அப்படின்னா அவருக்கு இந்த மூன்றுமே சேர்ந்து வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இல்லை ஏதாவது ஒன்று மட்டும் வருமா ஜென்ரலாக ரொம்ப நாளாக சுகர் ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா இந்த மூணுமே
அது வந்து இந்த ரத்த குலைகளை எப்படி பாதிக்குது ரத்த குலைகள் வழியா போகும் பொழுது ரத்த குலைகளுக்கு எப்படி பாதிப்பு ஏற்படுத்துது இப்ப நார்மல் ரத்த குலைகளுக்குள்ள ரத்தம் போக வேண்டிய இடத்துல ரத்தம் போகாம சுகர் ஜாஸ்தியா போறதான் பிளட் சுகர்னு சொல்றோம் சரி சோ அப்படி சுகர் ஜாஸ்தியா போறனால ரத்த ஓட்டம் பாதிக்கப்படுது சோ ரத்த ஓட்டம் பாதிக்கப்படுறனால வர பிளாக்னு சொல்லுவோம் அதாவது பிளாக்குன்னு நம்ம ஜென்ரல் டேம்ல சொல்றத பிளாக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரி இது வந்து அடைப்புகள் அந்த ரத்த ஓட்டம் சரியா போகாம ரத்தத்துல சுகர் கலந்து அடைப்பு ஏற்படுறனால வர பிளாக் அந்த பிளாக்கும் ரத்தத்தோட டென்சிட்டியுமே கூடி போயிடும் சோ ஆட்டோமேட்டிக்கா இப்ப ரத்தம் போக வேண்டியது ரத்தம் போகாம இருந்தா என்ன ஆகும் அந்த இடம் மரத்து போகும் மரத்து போச்சுன்னா அந்த பர்டிகுலர் ஆர்கன் வந்து செயலிழக்க ஆரம்பிச்சிரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா டக்குன்னு நின்று போறதுக்கும் ஸ்லோவா எஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது சின்ன சின்ன ரத்த குழாய்கள் மூலமாக பாதிக்கப்படுறது ஸ்லோவாக எஃபெக்ட் ஆகி எஃபெக்ட் ஆகி ஒரு சிம்டம் உண்டு பண்ணி உண்டு பண்ணி சிவியர் ஸ்டேஜுக்கு போகும் இதுவே பெரிய ரத்த குழாய்கள் மேக்ரோவேஸ்டர் காம்ப்ளிகேஷன் சொல்கிற அடுத்த பாகம் வந்து ஹார்ட் அட்டாக் ஸ்ட்ரோக் காலில் வர பெரிஃபரல் ஆர்டரியல் டிசீஸ் இதெல்லாம் வந்து ஆல் ஆஃப் அ சடன் டக்குனு அட்டாக் வர்றதுங்கிறது பெரிய ரத்த குழாய்களில் சரியாக ரத்தம் போகாமல் அடைச்சி மொத்தமாக டென்சிட்டி உறைஞ்சி போய் வர்றது தான் அட்டாக் இதெல்லாம் இமீடியட்டாக உயிருக்கே பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய லெவலில் வருது ஸோ ரெண்டு இதில் நடந்தாலும் அதே தான் அதில் நடந்தாலும் அதே தான் பட் இதில் வந்து ஸ்லோ ப்ரோக்ரெசிவ் சிம்டம்ஸாக இருக்கும் அதில் சடனாக இருக்கும் டாக்டர் முதல்ல வந்து டயபெட்டிக் நியூரோபதி பற்றி அதாவது நரம்புகளுக்கு செல்லக்கூடிய சிறிய ரத்த குழாய்கள் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் பற்றி எங்களுக்கு கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்லுங்க நார்மலாக இது மாதிரி ஒருத்தருக்கு வந்து அவருடைய நரம்புகள் பாதிக்கப்படுது சிறிய ரத்த குழாய்கள் பாதிக்கப்படுது அப்படின்னா அவர் எந்த மாதிரியான அறிகுறிகள் இருக்கும் அவங்க வந்து ஆரம்ப கட்டத்திலேயே அதை கண்டுபிடிக்கிற வாய்ப்புகள் இருக்குமா ஓகே கண்டிப்பாக இருக்கும் ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா சுகர் அன்கண்ட்ரோல்டாக இருக்கிற மூ இருக்கிறனால நரம்புகள் பாதிக்கிறது டேமேஜ் டு த நர்வ்ஸ் அதான் டயபெட்டிக் நியூரோபத்தின்னு சொல்கிறது அதுக்கான சிம்டம் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக மைல்டாக வழி எடுக்க ஆரம்பிக்கும் காலில் காலில் வந்து மரத்து போக ஆரம்பிக்கும் டிங்லிங் சென்சேஷன் சொல்லுவாங்க ஒரு மாதிரி நார்மல் உணர்ச்சிகளாக இல்லாமல் கால் ஏதோ நரம்பு இழுக்கிற மாதிரியோ மரத்து போகிற மாதிரியோ உணர்ச்சிகள் கம்மியாகிற மாதிரியோ ஊசி வச்சு சுரண்டனா கூட குத்துனா கூட பெரிய லெவலில் இல்லாத அளவுக்கோ இந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ் ஆரம்ப கட்டத்தில் இருக்குமா சார் இல்லை நாள் கழிச்சு நாட் கழிச்சு தான் ஒரு ஒரு சுகர் பேஷண்ட் நல்லா கண்ட்ரோல்டாக வச்சுருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு சிம்டம்ஸ் இப்போ வர்றதுக்கான வாய்ப்புகளில் நல்ல நார்மலாகவே இருக்கும் சரி கண்ட்ரோல்டாக இல்லாமல் ரெகுலராக இருந்துகிட்டே இருக்காங்க காமனாக ஏன் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் உலகத்துலேயும் இந்தியாலேயும் இருக்க இருக்க கண்ட்ரோல் ஆகாமல் ஜாஸ்தி ஆகிட்டு இப்போ யாரும் ஃபாலோ அப் பண்ணுறது இல்லை ப்ராப்பராக ஒரு வெறும் இருபது பர்சன்ட் இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் மட்டும்தான் நான் டாக்டராக யார் சொன்னாலும் மூணு மாதத்து சுகர் எடுத்துகிட்டு பாருங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் பார்க்குறவங்க பாக்கி எல்லாருமே மாத்திரையெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஆனால் யாரும் கண்ட்ரோல்டாக இருக்காங்கிறத ஃபாலோ பண்ணுறதே இல்லை நான் தான் மாத்திரை எடுக்கிறேன் அது கண்ட்ரோலில் தானே இருக்கும் இந்த மாதிரி மொழி போ போகணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறேன் சரி அந்த மாத்திரை எவ்வளோ நாளைக்கு வேலை செஞ்சுருக்கு அதோட அளவு மாற்றணுமா கூட்டணுமா குறைக்கணுமா தெரியாமல் இருக்கும் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் டாக்டரை கொடுத்துட்டாரு மாத்திரை எடுத்துகிட்ருக்கோம் கண்ட்ரோல்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்பிக்கிறேன் ஆனால் அட்லீஸ்ட் கண்ட்ரோல்டாக இருக்கவங்களே மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை பார்க்கணும்னு சொல்கிறோம் கண்ட்ரோல்டாக இல்ல இல்லாதவங்க மாதம் ஒரு தடவை கண்டிப்பாக பார்க்கணும் ஸோ சுகர் கண்ட்ரோல்டாக இல்லாதனால வரது அதுக்கான சிம்டம் இந்த மாதிரி அறிகுறிகள்லே தெரிஞ்சிடும் காலில் முதல்ல எரிச்சல் ஆரம்பிக்குது நரம்பு இழுக்குது மரத்து போதுங்கிறது ஒரு பேசிக் சிம்டம் அப்போவே புரிஞ்சுக்கணும் நமக்கு சுகர் கண்ட்ரோல்டாக இல்லை அதை முதல்ல ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு இதையும் நம்ம எவாலுவேட் பண்ணி பார்க்கணுங்கிறது புரிஞ்சுக்கணும் அவங்க கண்டிப்பாக சரி சார் லேசான பாதிப்புகள் ஏற்படுத்த ஆரம்பிச்சிருக்குது நரம்புகளில் அப்படின்னா அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் வந்து மருத்துவரை சந்தித்தா அதை ரிவர்ட் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கா டயபெட்டிக் நியூரோபதி அண்ட் டயபெட்டிக் நெஃப்ரோபத்தி வந்து க்யூர் பண்ண முடியாது ரெண்டையுமே ரிவர்ஸ் பண்ண முடியாது ஆக்சுவலாக பார்த்தா ஆனால் அதுக்கான சிம்டம்ஸ் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி அவங்களோட குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ண முடியும் இப்போ அந்த மரத்தை போகுது எரிச்சல் இருக்கு குத்துது கொலையுதுன்னு சொல்றத கண்டிப்பாக குறைக்க முடியும் பட் நியூரோபத்தியும் டெவலப் ஆனதுக்கப்புறம் க்யூர் அப்படிங்கிறது எனக்கு குணம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிற லெவலில் வராது ஏன்னா ரெக்கரன்ஸ் திருப்பி இல்லாத அளவுக்கு பார்த்துக்க முடியும் சிம்டம்ஸை குணப்படுத்த சிம்டம்ஸை குணப்படுத்த முடியும் டிசீஸ் அதை குணப்படுத்த முடியாது நியூரோபத்தியும் சரி நெஃப்ரோபத்தியும் சரி கிட்னி பாதிப்புகளும் சரி நரம்பு பாதிப்புகளும் சரி டெஃபினெட்லி சிம்டம்ஸை பெட்டராக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு நல்ல குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் கொடுக்க முடியும் தவிர இதை திருப்பி ரிவர்ட் பண்ண
ஃப்ளாட் ப்ரொஃபைலாக எப்போ பார்த்தாலும் அவங்களுக்கு சுகர் வந்து ஒரு தொண்ணூறுலேருந்து நூற்றி எழுபதுக்குள்ளே மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்கணும் இந்த லெவலில் இருந்தால் அவங்களுக்கு அது போக தனியாக டயபெட்டிக் நியூரோபத்திக்கு நாங்கள் கொடுக்குற மெடிசன்ஸ் ஒரு சில ட்ரக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது பிரிகாபலின் காபா பென்டைன் இந்த மாதிரி ட்ரக் யாருக்கு எப்படி சூட் ஆகுதோ எந்த டோஸில் கொடுக்கணுமோ கொடுத்தா அந்த மெடிசன் கூட சுகர் நல்லா கண்ட்ரோல்டாக வச்சுக்கிறத வச்சு அந்த மெடிசனும் சப்போர்ட் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணும் சிம்டம்ஸ் பெட்டர் ஆகும் டெஃபினட்டாக ஸோ நீங்கள் சொல்கிற ஹையஸ்ட் ஸ்டேஜ் இது ரொம்ப சிவியராக வீரியம் ஆயிடுச்சு பயங்கர ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற லெவல் வந்து டோட்டலாக பயங்கரமான எரிச்சல் அது என்னதான் பண்ணாலும் நிறைய பேர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சத்து ஊசின்னு சொல்லிட்டு நார்மலாக போடுவாங்க போயிட்டு நியூரோபியான் இன்ஜெக்ஷன் ரீனோ பிளஸ் இன்ஜெக்ஷன் அந்த இன்ஜெக்ஷன்ல என்ன பண்ணுவோம் டாக்டர் அதெல்லாம் வந்து இந்த விட்டமின் பி டுவெல் பி சிக்ஸ் இதுக்கான காம்பனட்கான இன்ஜெக்ஷன் அந்த பர்டிகுலர் சிம்டம்ஸ் ஆஃப் எரிச்சலை வந்து குறைக்கும் தற்சமயத்துக்கு ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போட்டால் நம்ம மக்கள் வந்து சைக்கலாஜிக்கலாக ஊசி போட்டால் பெட்டர் ஆகும் அப்படிங்கிறது அந்த ஊசியும் டெஃபினட்டாக வேலை செய்யும் இப்போ வீக்லி ஒன்ஸ் இல்லை ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தால் ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை இந்த மாதிரிலாம் கொடுப்போம் பட் மேக்ஸிமம் அஞ்சு டோஸ்க்கு மேலே ஜென்ரலாக கொடுக்கறதுல வீக்லி ஒன்ஸ் வாரத்துக்கு ஒரு தடவை அஞ்சு முறை அந்த ஊசி கொடுப்போம் அது கூட சப்போர்ட்டிவாக மெடிசன்ஸ் கொடுப்போம் எல்லாத்துக்குமே மூல காரணம் முதல்ல சுகரை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் இதுதான் பேசிக் திங் அடுத்த ஹையஸ்ட் சிம்டம்ஸ்கிறது மரத்து போகிறது அந்த கா நீங்கள் இந்த காலை தூக்கி வைங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்மளை அவங்களுக்கு காலை தூக்குறதுக்கான எண்ணங்கள் இருக்கும் பட் பெரிய லெவலில் சப்போர்ட் இல்லாமல் அவங்க கையை பிடிச்சி காலை தூக்கி வைக்கிற அளவுக்கு அவ்வளோ தூரம் மரத்து போயிடும் இப்படி இழுக்கிறதுன்னு சொல்லுவோம் ஊர் சைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த குரக்கலி வாங்குறதும்பாங்க விரல் வந்து இப்படி இழுத்துக்கும்பாங்க இந்த மாதிரியான சிம்டம்லாம் டயபெட்டிக் நியூரோபத்தியோட சிம்டம்ஸ் தான் எனக்கு விரல் இழுத்துக்குச்சு இந்த மாதிரி வந்துருச்சு இந்த மாதிரி வந்து ஸ்டிஃப் ஆயிரும் பயங்கரமா இதெல்லாம் உச்சக்கட்ட டயபெட்டிக் நியூரோபத்தியோட சிம்டம்ஸ் கரெக்டாக சுகரை கண்ட்ரோல் பண்ணி கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி ப்ளஸ் இதுக்கான சப்போர்ட்டிவ் மெடிசன்ஸ் எடுத்து இதுக்கான எவாலுவேஷன் சின்ன சின்ன டெஸ்ட்லாம் இருக்கு பயோதெசியோமீட்ரின்னு சொல்லிட்டு மரத்து போற தன்மை கண்டுபிடிக்கிறது ஆங்கிள் பிராக்கியல் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆங்கிள் பிராக்கியல் இண்டெக்ஸ் அதோட இதை வச்சு எவ்வளோ தூரம் அந்த நியூரோபத்தி ஸ்டேட்டஸ் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறது இதுக்கெல்லாம் ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கு இன்னும் அட்வான்ஸ்டு ட்ரீட்மெண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இவங்களோட உட சுகர் பேஷண்ட் வந்து ஜென்ரலாக உடல் பருமன் வெயிட்டு ஜாஸ்தியாக இருப்பாங்க அவங்களோட வெயிட்டை வந்து ஆஃப்லோட் பண்ணுறது இப்போ என்னதான் சுகர் கண்ட்ரோல் பண்ணி மாத்திரை மருந்து கொடுத்தா கூட இவங்க நடக்கிற இவங்க பாடி வெயிட்டோட ப்ரெஷர்னால அதுலேருந்து ஒரு சில ரத்த குழாய்கள் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் ஸோ இவங்க பாடி வெயிட்டு ஆஃப்லோட் பண்ணணும் ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்காக அதுக்கு போடியா ஸ்கேன் அப்படின்னு ஒரு காலுக்கு மட்டும் ஒரு பாதத்தை தூக்கி ஒரு மிஷினில் வச்சிங்கன்னா உங்கள் பாதத்தில் எங்கெங்கெல்லாம் ரத்த ஓட்டம் சரியாக இருக்குது எங்கெங்கெல்லாம் இல்லை எங்கெல்லாம் வந்து நரம்பு ப்ராப்பராக ரத்த ஓட்டம் வராதனால நிறைய டேமேஜ் ஆகிருக்கு இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி அவங்க வெயிட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி கஸ்டமைஸ்டாக ஃபுட்வேர் பண்ணி கொடுக்குறது இப்போ இந்த கொடியா ஸ்கேன் பண்ணி வச்சோம்னா அதில் எங்கெங்கெல்லாம் ஒரு ப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸ் போடுவோம் ஒரு அஞ்சு இடத்துல எங்கெங்கெல்லாம் ப்ரெஷர் பாயிண்ட் கம்மியாக இருக்கோ ஜாஸ்தியாக இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த பர்டிகுலர் இண்டிவிஜுவலுக்கு தனியாக வந்து ஃபுட்வேர் தயார் பண்ணி கொடுக்குறது ரொட்டீனாக நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க எம்சிஆர் எம்சிபின்னு ஃபுட்வேர்லாம் இருக்கும்னு இது வந்து காமன் ஃபுட்வேர்ஸ் ஆனால் ஒரு கஸ்டமைஸ்டாக பண்ணுறதுங்கிறது இப்போ எனக்கு தனியாக காலில் அளவு எடுத்து எனக்கு இருக்க பிரச்சனைக்கு ஏற்ற மாதிரி சோல் ரெடி பண்ணி கொடுக்குறது ஸோ இதெல்லாம் வந்து அட்வான்ஸ்டு ட்ரீட்மெண்ட் இந்த கால் பாதத்தில் ஒரு டெஸ்ட் இப்போ சொன்னீங்களா சார் அது வந்து நார்மலாக டாக்டர் கிளினிக்கில் இங்கே மாதிரி பண்ணுவீங்களா இல்லை தனியாக வேறு லேபில் அப்படி சொல்லி கிளினிக்கெல்லாம் பண்ணுவோம் இப்போ நாங்கள்லாம் எங்கள் இடத்துலலாம் வச்சுருக்கோம் அது ஆக்சுவலாக ஃபுல் டயபெட்டிக் ப்ரோன் கிளினிக்கோ இல்லை ஜென்ரலாக டயபெட்டிக் சென்டர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காமனாக அவங்களே ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு டயபெட்டிக் பேஷண்ட் வரும்போதே ஃபுல் எவாலுவேஷனில் அது ரொட்டீனாகவே இன்க்ளூட் பண்ணி பண்ணிடுறாங்க இல்லை ஸ்பெசிஃபிக்காக சிம்டம்ஸ் இருந்தால் சொல்லும் போது பண்ணுறாங்க சிம்பிள் டெஸ்ட் தான் அரௌண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் அந்த காஸ்ட்டு அதுக்கான டெஸ்ட்டுக்கான காஸ்ட்டு அந்த ஃபுட்வேர் ஸ்பெசிஃபிக்காக தயார் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ஃபுட்வேர் அரௌண்டு உங்களுக்கு எட்நூறு ரூபா இருக்கு இல்லையா செருப்பு அதுக்கான ஸ்பெசிஃபிக் கஸ்டமைஸ்டு ஸ்லிப்பர் அவங்களுக்குன்னு கஸ்டமைட்டாக சோல் வந்து இவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் கரெக்டாக ப்ரெஷர் பாயிண்ட் வச்சு கொடுப்பாங்க அரௌண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட்லேருந்து டூ தௌசண்ட் வரைக்கும் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு அது வந்து ஆறு மாதத்துலேருந்து ஒன் இயர் வரைக்கும் தாராளமாக வரும் அப்படி கரெக்டாக யூஸ்
மற்றபடி கைக்கெல்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன நம்ம சொல்கிறோமோ பேசிக்காக அதே கிளைசிமிக் கண்ட்ரோல் சுகர் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதும் அதே மெடிக்கேஷன்ஸ் தான் நார்மலாக சரி சார் சில பேருக்கு டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து காலில் புண்கள் வருதுல்ல சார் இந்த புண்கள் வர்றதுக்கும் டயபெட்டிக் நியூரோபத்திக்கும் சம்மந்தம் இருக்குதா கண்டிப்பாக சம்மந்தம் இருக்குது இந்த டயபெட்டிக் நியூரோபத்தி சிம்டம்னால தான் அவங்களுக்கு காலில் மரத்து போகிற சிம்டம்ஸ் வருது டயபெட்டிக் நியூரோபத்தியோட அறிகுறினால தான் மரத்து போகிற சிம்டம்ஸ் வருது மரத்து போனனால அவங்களுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி தான் ஊசியை வச்சு குத்துனாலே தெரியாதுன்றப்ப எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல எக்ஸாம்பிளுக்கு கோயில்லையோ ஒரு பிரகாரம் வரும்போதோ வெளியிலையோ வெறுங்கால நடக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அவங்களுக்கு சூழ்நிலை வரும்போது நடக்கும்போது ஏதாவது கிளாஸ் குத்திரும் கல் குத்திரும் கொட்டாங்குச்சி குத்திரும் இந்த மாதிரி குத்துனதே தெரியாது அவங்களுக்கு சரி தெரியாமல் போயிடும் எப்போயா அவங்களா கால எக்ஸாமினேஷன் பண்ணால் வழிய அவங்களுக்கு அந்த சிம்டம் இருக்கிறதே தெரியாது இது வந்து அன்கண்ட்ரோல்டு சுகர் ரொம்ப கண்ட்ரோல்டாக இல்லாத பேஷண்ட்ஸ்க்கு உணர்ச்சியே இருக்காது ஒரு வாரம் கழித்து பார்த்துட்டோம் சொல்லுவாங்க இது எப்போ ஆச்சுனே தெரியல இவ்வளோ பெரிய புண்ணாக இருக்குது எனக்கு தெரியவே இல்லை டாக்டர் அப்படிம்பாங்க உங்களுக்கு உணர்ச்சியே இல்லைங்களா அப்படி இல்லை சார் எப்போ எப்போ நடந்துச்சு எங்கே நினச்சினே சொல்லும் போது நான் அன்னைக்கு வெறுங்கால நடந்து போனேன் அதனால் இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது தான் தெரியும் ஆக்சுவலாக நாங்கள் ரொட்டீன் ப்ரோட்டோக்காலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெய்லியோ இல்லை வா வாரத்துக்கு ஒரு தடவையோ ஸ்பெசிஃபிக்காக பேஷண்ட்டை வந்து க கண்ணாடி முன்னாடி காலை வச்சு செக் பண்ண சொல்லுவோம் இந்த மாதிரியான சிம்டம்க்கு தெரியாமல் இருக்குன்றதுக்காக நிறைய பேர் இந்த மேக்கப் லேடிஸ்லாம் மேக்கப் யூஸ் பண்ண கிளாஸை வச்சு பார்க்குற மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு சில சென்டர்லாம் கிளாஸே கொடுக்குறாங்க நம்ம விரரையை கொடுத்து பாதத்தை பார்க்குறதுக்கு ஏன்னா நிறைய பேர் தெரியாமல் போயிருதுன்றதுக்காக அது ஒரு ரொட்டீன் ப்ரோட்டோக்காலில் நாங்கள் எம்பசைஸ் பண்ணி சொல்லுவோம் நீங்கள் பார்க்கணும்னு பட் அதில் பத்து பர்சன்ட் தான் ஃபாலோ பண்ணி பார்ப்பாங்க தொண்ணூறு பர்சன்ட் பார்க்க மாட்டாங்க இந்த மாதிரி சிம்டம் இருந்தால் அப்போ தான் வந்து பார்ப்பாங்க டயபெட்டிக் ஃபுட்டுங்கிறது வேற ஒரு பெரிய என்டைட்டிக் புண் வந்த பிறகு புண் வந்த பிறகு ட்ரீட்மெண்ட்டுங்கிறது அது அது ஒரு பெரிய வாஸ்ட் டாபிக் சரி அதை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கிளியர் பண்ணலன்னா ஆம்புடேஷன் இந்த விரல் வெட்டி எடுக்கிற அளவுக்கு போகுது கால் வெட்டி எடுக்கிற அளவுக்கு போகுதுங்கிறது இன்னும் நிறைய நடந்துகிட்டு இருக்கு நிறைய இடத்துல அதுக்கு ஒரு குரூப் பேர் அது பேர் வந்து போடியாட்ரிஷன் அப்படின்னு பேர் அந்த டயபெட்டிக் ஃபுட்டை மட்டும் ட்ரீட் பண்ணுற ஒரு சர்ஜனுக்கு பேர் போடியாட்ரிஷன் அது ஒரு குரூப் ஆஃப் டாக்டர்ஸ் தான் எல்லாம் சேர்த்து பண்ணுவோம் டயபெட்டிக் ஃபுட்டுன்னு வந்துட்டால் ஒரு போடியாட்ரிக் சர்ஜன் மட்டும் அந்த புண்ணை குணப்படுத்த முடியாது முதல்ல டயபட்டாலஜிஸ்ட் வந்து சுகரை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்புறம் வந்து இந்த நரம்புகள்லாம் சரியாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் ரத்த குழாயில் ரத்தம் சரியாக போதான வேஸ்லர் சர்ஜன் பார்க்கணும் அப்புறம் போடியாட்ரிக் சர்ஜன் கிளியர் பண்ணணும் ஸோ டயபெட்டிக் ஃபுட்டு வந்து தனியாக ஒரு பெரிய டாப்பிக்காகவே நம்ம பேசலாம் சரி சார் அடுத்து டயபெட்டிக் ரெட்டினோபதி பற்றி எங்களுக்கு சொல்லுங்க ரெட்டினோபதி அப்படிங்கிறது என்ன சார் ஃபஸ்ட்டு டயபெட்டிக் ரெட்டினோபதிங்கிறது சுகர் ஹையானனால கண்களுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ரத்த குழாயில் இருக்க டிஷ்யூ பாதிப்பு பாதிப்புனால வர தான் ரெட்டினோபதி சரி இப்படி எப்படி சுகர்னால நரம்பு டேமேஜ் ஆகுதோ சுகர்னால ரெட்டினா கண்ணுக்கு பின்னாடி இருக்க அந்த ரெட்டினாங்கிறது பாதிக்கிறது தான் ரத்த குழாயில் சரியாக ரத்த ஓட்டம் போகாமல் பாதிக்கிறது தான் அந்த டயபெட்டிக் ரெட்டினோபதி அதில் ரெண்டு வகை இருக்குது ப்ரொலிஃபரேட்டிவ் ரெட்டினோபதி நான் ப்ரொலிஃபரேட்டிவ் ரெட்டினோபதி அது ரொம்ப டீட்டெயில் அப்படி சரி பண்ணி பேசிக்காக வந்து ஒரிஜினலாக பார்த்தீங்கன்னா டயபெட்டிக் ரெட்டினோபதி சுகர் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்த உடனே காமனாக ஒரு அஃப்தல்மாலஜிஸ்ட் ஸ்க்ரீனிங் ஒரு கண் டாக்டர்ட்ட அமைச்சு இயர்லி ஒன்ஸ் அவங்க டெஃபினட்டாக ரெட்டினோபதி ஸ்க்ரீனிங் பண்ணுவாங்க நாங்களே அவங்க பேஷண்ட் டயபெட்டிக்னு போட்டு ஒரு அஃப்தல்மாலஜிஸ்ட் கண் டாக்டர்கிட்ட சொல்லிட்டோன்னா அவங்க ரெட்டினோபதி ஸ்க்ரீனிங் பண்ணி கொடுப்பாங்க இப்போதைக்கு ஒன்றும் இல்லைங்க கிளியராக இருக்குது கிளியராக இருக்குது கிளியராக இருக்குதுன்னு எவ்ரி இயர் பண்ணணும் நிறைய பேஷண்ட் வந்து பவர் இருந்தால் தான் போய் எவ்ரி இயர் டாக்டரை கண் டாக்டரை பார்க்கணும்னு நினச்சிக்கிறாங்க அப்படி கிடையாது சுகர் இருந்தாலுமே இயர்லி ஒன்ஸ் ஐ ஸ்க்ரீனிங் கண்டிப்பாக பண்ணியாகணும் டயபெட்டிக் ரெட்டினோபதி வந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி பாதிப்புகள் ஏற்படும் சார் அவங்களுக்கு வந்து பிளட் விஷன் ப்ராப்பராக பார்வைகள் தெரியாது நைட்டு சில டைம் இருட்டுகளில் ப்ராப்பராக தெரியாது கண்ணில் ஏதோ புற இது பண்ண மாதிரி ஒரு மாதிரி டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும் க்ளவுடி ஃபார்மேஷன் சில டைம் வந்து ஒன்றுமே தெரியாத மாதிரி மறைக்கிறது டக்குன்னு மறைச்சிட்டு நார்மல் ஆகிறது இந்த மாதிரி கண்ணில் சம்மந்தப்பட்ட பார்வை கோளாறுகள் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ரொட்டீனாக நம்ம நினச்சிப்போம் காமனாக ஏஜ் ஆச்சுனாலே கண்ணு தெரில கேட்ராக் வந்துருச்சு இதெல்லாம் காமனாக சொல்லுவாங்க எல்லா பேஷண்ட்டும் பப்ளிக்கும் சொன்ன மாதிரி ஓகே வயசாயிடுச்சிங்க போய் ஐ செக் பண்ணுங்கள் அதனால் சரி பட் இதெல்லாமே ஒரு சிம்டம்ஸ் தான் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டுக்குன்னு இல்லை நார்மலாக
ரெட்டினோபத்தியை வந்து கான்ஸ்டண்டாக மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருந்தாலே தொந்தரவு இருக்காது நம்மளால் ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜில் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகி போச்சுன்னு சொன்னால் அதுக்கேற்ற மாதிரி மெடிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கு சர்ஜிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கு லேசர் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணுவாங்க மெடிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிறது கண்ணுக்குள்ளே இருக்க இன்ஃப்ளமேஷன் ஏதாவது தொந்தரவு பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காக ஸ்டிராய்டு தெரப்பி கொடுக்கலாம் விஇஜிஎஃப்ஆர் அப்படின்னு ஒரு தெரப்பி இருக்கு அது கொடுக்கலாம் நார்மலாக இதெல்லாம் கண் டாக்டர் வந்து சிவியரிட்டி ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுன்னா சொல்லுவாங்க ரொம்ப சிவியர் ஆயிடுச்சுன்னா லேசர் சர்ஜரி லேசர் ட்ரீட்மெண்ட்டு விட்ரெக்டமின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சர்ஜரி இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க பட் காமனாக பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி பர்சன்ட் கண் டாக்டர் வந்து ரெட்டினோபதி ஸ்க்ரீனிங் பொறுத்த வரைக்கும் சுகர் டைட் கண்ட்ரோல் கொண்டு வாங்க ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருங்கன்னு சொல்லுவாங்க கேட்ராக் வரதுலாம் தனியாது சுகர்னால் கேட்ராக் வருங்கிறது கிடையாது டயபெட்டிக் ரெட்டினோபதி தான் காமனாக சுகர்னால் வரது ஓகே சார் இந்த டயபெட்டிக் ரெட்டினோபதினால் வரக்கூடிய அதிகபட்ச பாதிப்பு என்னவாக இருக்கும் கவனிக்காமலே விட்டுட்டாங்க இந்த மாதிரி பிளட் விஷன் இருக்குது அதையும் கவனிக்கல பெரிய ட்ரீட்மெண்ட் எதுவும் எடுக்கலை சுகர் அன்கண்ட்ரோல்டாக இருக்குது அப்படின்னா அவங்க கண் பார்வைகளுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்கு ஆமாம் டோட்டல் பிளைண்ட்னஸ் மொத்தமாகவே கண் பார்வைகள் இருந்திருக்கிறாங்களா மக்கள் அது மாதிரி இருந்திருக்காங்க கண்டிப்பாக அதாவது அவேர்னஸ் இல்லை அதான் சொல்லி சொல்லி பண்ணிட்டு இருப்பேன் அவேர்னஸ் இல்லாதனால கண்ணு தானே போய் பவர் பார்த்துக்கலாம் பார்த்துக்கலாம் இங்கே பார்த்துக்கலாம் அங்கே பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரியே டிலே பண்ணிட்டே போவாங்க பார்க்கணும் பார்க்கணும்னு நினைப்பாங்க பட் வேறு சூழ்நிலைகளாக பார்க்க முடியாம ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் போனால் ஒரு நாள் காத்திரி கொண்டு இருக்கு ஃபுல்டே ஆல்மோஸ்ட் இப்போ ஆமாம் இப்போ அப்போ அப்பாயின்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கிறான் பார்த்துடுறாங்க ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹவர்ஸில் எல்லாம் செக் பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க உங்களுக்கு டயபெட்டிக் ஸ்க்ரீனிங் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பெரிய டைமே ஆகாது நார்மலாக நம்பர் ஆஃப் ஐ டாக்டர்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்காங்க எல்லாருமே எல்லாருமே நல்லா தான் பார்க்குறாங்க இந்த ஸ்க்ரீனிங் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை நீங்கள் கண் ஆப்டிக்கல் ஷாப்பில் போய் பார்க்குற பவர் வேறு தட் இஸ் ஆப்டோமெட்ரிஸ்ட் அவங்க வந்து நான் மெடிக்கல் பீப்புள் அவங்க பவர் செக் பண்ணி சொல்கிறாங்க அவங்க டாக்டர் கிடையாது பட் அவங்க சொல்கிற அந்த ஐ ஷாப்பில் ஆப்டிக்கல் ஷாப்பில் போய் பார்க்குற பவருங்கிறது தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் அப்தல் மாலிஸ்ட்டு பார்க்குறதுங்கிறது தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் கண்ணில் ஒரு மருந்து சொட்டு மருந்து ஊற்றி ஆமாம் அது வந்து டைலைட் பண்ணி வச்சு பார்ப்பாங்க ஸோ அதுக்கான டைம் ஆகும் முதல்ல ஃபஸ்ட் நார்மல் ஸ்கிரீன் பண்ணிடுவாங்க அப்புறம் கண்ணில் வந்து ட்ராப்ஸ் போட்டு அது உள்ளே வந்து டைலைட் ஆனோன்னு வெயிட் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணுவாங்க இந்த டைம் வந்து ஜென்ரலாக நம்ம ஹெல்த்தை கன்சிடர் பண்ணி பிளைண்ட்னஸ் போகிற அளவுக்கு வர வர்றதை விட ஒன் ஒன் டே வைஸ் வெயிட் பண்ணி பார்க்கறதுனால பெரிய ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது எல்லாருக்கும் சொல்கிற அவேர்னஸ் என்னென்னா எந்த ஏஜ் குரூப்பாக இருந்தாலும் எங் ஏஜ் குரூப்பாக இருந்தாலும் சரி எல்டர்லி ஏஜ் குரூப்பாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக இயர்லி ஒன்ஸ் டயபெட்டிக்காக இருந்தாங்கன்னா ரெட்டினோபதி ஸ்க்ரீனிங் மட்டும் பண்ணி பார்க்கணும் கண்டிப்பாக இருக்கு இல்லை அவங்களே கிளியராக நான் கிளியராக இருக்குங்க ரெட்டினா கிளியராக இருக்குது அவ்வளோதான் அஃப்டர் மாலேஜ் சொல்கிற வேர்டு வந்து ரெட்டினா கிளியராக இருக்குது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இதே லெவலில் சுகரை கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிங்க ஃபாலோ அப் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தால் தான் இது பண்ணுவாங்க அவங்களே சொல்லி ஒன்று கொடுப்பாங்க ரொம்ப சிவியராக போக போ எடுத்தோன்னே சர்ஜரின்னு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறதில்ல பட் வேறு எதுவும் ஆப்ஷன்ஸே இல்லாமல் இருந்தால் தான் சொல்லுவாங்க நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு சில ட்ராப்ஸு ஸ்டிராய்டல் தெரப்பி இந்த மாதிரிலாம் கொடுப்பாங்க ஒரு சில ஐ கண்டிஷன்ஸ் டயபெட்டிக் இல்லாமல் வேறு கண்டிஷன்ஸ்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் சில டைம் வந்து இர்ரிவர்சபிள் தான் பார்வை இழந்து போனால் டோட்டலாக ரிவர்ட்லாம் பண்ண முடியாத அளவுக்கும் இருக்குது நார்மலாக